వెల్కమ్ టు కరియర్ టైమ్ విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఫిలిపియన్స్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి ఒకవేళ అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేస్తే ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా ఇలాంటి డౌట్స్ మనలో చాలామందికి ఉంటాయి ఈ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి మనతో పాటు లైవ్లో ఉన్నారు సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రసన్న కుమార్ గారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ ఫిలిపీన్స్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఫిలిపీన్స్ అనేదండి మన భారతదేశానికి ఫిలిపీన్స్కి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఫిలిప్పీన్స్తో చాలా అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి క్లైమేటికల్గా కానీ డిసీజ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఓకే మరో ఎవరు మెడిసిన్స్ కూడా ఇండియా నుంచే మన ఫిలిపీన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి కొత్త భాష నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఫిలిపీన్స్ ఈజ్ అ వరల్డ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ పేషెంట్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు అదొక అడ్వాంటేజ్ డిసీజ్ స్పెక్ట్రం మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అండి ఇండియాలో సుమారుగా ఒక రెండు వందల రకాల వ్యాధులు జనరల్గా వస్తూ ఉంటాయి ఫిలిపీన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సేమ్ డిసీజ్ స్పెక్ట్రమ్ కొత్త భాష నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు అదేవిధంగా డిసీజ్ స్పెక్ట్రమ్ సిమిలర్గా ఉంటుంది మోర్ ఓవర్ పేషెంట్స్తో పేషెంట్స్ చాలా ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అక్కడ సో చాలా అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది అండి ఓకే అండ్ అలాగే అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది సార్ మన ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిలిపీన్స్ వాతావరణం ఆల్మోస్ట్ భారతదేశ వాతావరణం సేమ్గా ఉంటుందండి బోత్ ఆర్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ సైడ్స్ వాటర్ ఫిలిపీన్స్ ఇన్ అన్ ఐలాండ్ క్లైమేటిక్ పరంగా ఈరోజు ఇండియాలో ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉందో ఫిలిపీన్స్లో కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది అండి యావరేజ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి అన్ని యాన్యువల్గా మనకి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అలా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు స్థాపించారు సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీ అండి ఏషియాస్ ఫస్ట్ మిషనరీ యూనివర్సిటీ అండి ఆపరేటెడ్ బై నన్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలో అయితే ఆర్సీఎం స్కూల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఓవరాల్గా ఏషియాలో దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ మెడిసల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ టోటలీ ఆపరేటెడ్ అండ్ మెయింటైన్ బై నన్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి మనకి స్కూల్స్లో ఏదైనా అయితే స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా హైలీ స్టాండర్డ్ అండి ఈ కాలేజ్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఉంది లేటెస్ట్ వాల్యూమ్స్ లైబ్రరీ చాలా మోర్ దెన్ వన్ మిలియన్ బుక్స్ ఉన్న లైబ్రరీ ఉంది మనం ఫిలిపీన్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్కి టాప్ బాడీ ఫిలిపీన్స్లో చెడ్ అంటారు అండి కమిషనర్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ సిహెచ్ఈడి డాట్ జివోవి డాట్ పిహెచ్ ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఈ కాలేజ్ ర్యాంకింగ్ టాప్ టెన్లో ఉంటుంది అండి యూనివర్సిటీ ఓకే సో సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చే చేయాలి అనుకుంటే ఎంత కాలం వ్యవధి ఉంటుంది కోర్స్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది మెడికల్ విద్య వచ్చేసండి ఇక్కడ ఫ స్టూడెంట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫస్ట్ అక్కడ బిఎస్ బయో అని ఒక వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటుందండి దాని తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యాండేటరీ అండి ఎందుకంటే ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళు అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుంటారు వాళ్ళ సిస్టంలో ఏంటంటే మనం టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ చదువుతాం అమెరికన్ సిస్టంలో ఏంటంటే టెన్త్ తర్వాత అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ రిమైనింగ్ టూ ఇయర్స్ని కంపల్సరీ చేయడానికి వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ అక్కడ బిఎస్ బయో చేయాలి అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ భారతదేశపు రూల్స్ ప్రకారము నీట్ క్వాలిఫై ఉండాలి మెడిసిన్లోకి వెళ్ళాలంటే సిమిలర్ మేనర్గా ఫిలిపీన్స్లో ఎవరన్నా వైద్య విద్య చేయాలి అని అంటే అక్కడ నేషనల్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుందండి ఎన్మ్యాట్ ఎన్మ్యాట్లో క్వాలిఫై అవ్వాలండి సో ఇక్కడ నీట్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు అయిన మీరు చెప్తున్న ఈ కోర్స్ ఇదైతే ఏదైతే ఉందో అది కూడా క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మెడిసిన్ చదవడానికి ఆస్కారం ఎస్ అండి ఈ బిఎస్ బయో డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు మాకు టూ ఇంటేక్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ ఇంకొకటి జనవరి ఇంటేక్ రెండు ఇంటేక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బిఎస్ బయో ఏంటంటే సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడ ఆగస్ట్లో మెడిసిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ మెడిసిన్కి వెళ్ళే విధంగా సెమిస్టర్కి సెమిస్టర్కి మధ్యలో ఉన్న హాలిడేస్ని కట్ షార్ట్ చేసేసి వాళ్ళకి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెమిస్టర్స్ పెడతారు ఎన్ ఎన్మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కూడా మీ ఇందువైల్ ఈ వన్ ఇయర్లో వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారండి ఆల్మోస్ట్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన ప్రతి విద్యార్థి ఈ బిఎస్ బయో ఎన్మ్యాట్
వాళ్ళ బుక్స్ అండ్ యూనిఫామ్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయండి ఆల్ టుగెదర్ వచ్చేసి ఇది థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మధ్యలో కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఈ ట్యూషన్ ఫీ ఏదైతే ఉందో త్రీ ల్యాక్స్ అది కూడా మ్యాండేటరీయా ట్యూషన్ ఫీజ్ అనేది మా ఈ సెంట్ పాల్ యూనివర్సిటీ డైరెక్ట్ ఇది రీజనల్ ఆఫీస్ అండి మన భారతదేశంలో మిగతా వాళ్ళకి మాకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇస్ ఇస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫీస్ డైరెక్ట్లీ సో వాళ్ళు ట్యూషన్ ఫీజు డైరెక్ట్గా కాలేజ్ అకౌంట్స్లోనే పే చేస్తారు మనం ఫిలిపీన్స్లో వేరే వేరే ద్వారా వెళ్ళిన వారు చాలామంది ఇబ్బందులు పడ్డారు కన్సల్టెంట్స్కి పే చేయటం కన్సల్టెంట్ మళ్ళీ పే చేయకపోవటం అలా జరిగింది మా ద్వారా అయితే వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బంది ఉండదు డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ అకౌంట్లోనే పే చేసుకుంటారు సో నాట్ ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీ హోల్ ఫీ మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది కూడా యూనివర్సిటీకే డైరెక్ట్గా పే చేస్తారా వాళ్ళు యూనివర్సిటీ అకౌంట్లోనే పే చేస్తారండి ఓకే సో కన్సల్టెంట్కి అంటే మీకు ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డం కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ఫస్ట్ లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కన్సల్టెన్సీ దిస్ ఇస్ యూనివర్సిటీ ఆథరైజ్డ్ రీజనల్ ఆఫీస్ ఓకే పాన్ ఇండియా మొత్తానికి ఎల్బీ నగర్లో ఉందండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో రీజనల్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఉందండి ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ శ్రీలంక నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఏ పిల్లడ్ అయినా అక్కడికి వెళ్ళి చదవాలని అనుకుంటే ఈ ఆఫీస్ ద్వారా వెళ్ళాలండి ఓకే సో ఆల్ టుగెదర్ ఎంత ఉంటుందండి అక్కడ ఫీ మొత్తం మొత్తం అంతా కలిపి మొత్తం అంతా కలిపి డాలర్ రేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది యూఎస్ డాలర్లో ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీజ్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ సో డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్ బట్టి రేట్ డిపెండ్ అవుతుంది వాళ్ళ సెవెంటీ రూపీస్ చెప్పు క్యాలకులేట్ చేస్తే ట్యూషన్ ఫీజ్ వరకు అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ వస్తుందండి ఓకే దాంతోపాటు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా సిమిలర్గా అవుతాయి చాలామంది ట్యూషన్ ఫీజ్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ అంత ఎందుకు అవుతాయి అంటారు బట్ ఇన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఎవర్ ద ట్యూషన్ ఫీజ్ ఈస్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్సో సేమ్ అండి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ట్యూషన్ ఫీజ్ అయితే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు అవుతాయి సో థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఆల్ రైట్ అండ్ అలాగే అక్కడ ఎక్కడైతే ఫిలిం ఫిలిపియన్స్లో ఎంబీబీఎస్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుందా మంచి ప్రశ్న వేసారండి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఫిలిపీన్స్ కాదు ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ వైద్య విద్య భారతీయులు చదివి వచ్చినా ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక బాడీ ఉంటుందండి వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పెడతారు ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయితేనే మనము ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి మనకి రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్ ఒకటి క్యాబినెట్ కొత్త ప్రపోజల్ తెచ్చిందండి ఎన్ఎంసి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా బదులు నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని ఒక కొత్త బిల్ని ప్రపోజ్ చేశారు అది ఆల్మోస్ట్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ అయిపోయింది కమింగ్ పార్లమెంట్ సెషన్లో అది క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే అండి భారతదేశంలో చదివిన విద్యార్థి అయినా ఫారెన్లో మెడిసిన్ చేసి వచ్చిన ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి లేదా పీజీ చే పీజీలోకి వెళ్ళాలంటే దాన్ని నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వాలిఫై అవ్వాలండి ఇది ప్రజెంట్గా అయితే మనకి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ డౌన్ ద లైన్ త్రీ ఇయర్స్లో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని కంప్లీట్గా తీసేసి నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎన్ఎంసి టెస్ట్ దాన్ని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అంటారు ఆఫ్టర్ కోర్స్ చేయాల్సి ఉంటుందా మెడిసిన్ కంప్లీట్ అయిన కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ కోర్స్ చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా అవునండి ఓకే సో కోర్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నీట్ రాయాలి కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయాలి అవును ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇక్కడ కూడా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ని క్వాలిఫై చేస్తే గనుక అండ్ అలాగే సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీలో ల్యాబ్ అండ్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అండి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయండి లైబ్రరీ వచ్చేసి యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ మిలియన్ వాల్యూమ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి చాలా మెడికల్ కాలేజీకి అందుబాటులో లేని వాల్యూమ్స్ జర్నల్స్ టాప్ టాప్ కాలేజెస్లో ఉన్న జర్నల్స్ కూడా మన కాలేజీలు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి అదేవిధంగా అంతేకాకుండా స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ సిక్స్ మెంబర్స్కి ఒక కవాడర్ ఇస్తారండి కవాడర్ ఈజ్ అ డెడ్ బాడీ సో దే కెన్ గెట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ దాంతోపాటు ఈ కవాడర్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎవ్రీ ఇయర్ ద వెల్క ఫ్రెష్ కవాడర్ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి క్లినికల్ రొటేషన్ వైజ్గా చూస్తే అండి కాలేజ్కి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి
ओवराल मन गूगल को चेसाई इंफर्मेस आलमोस्ट आल इंग्ली स्पीकिंग कंट्री इफ यू अबर्व मोस्ट आफ दि नर्स एंड डाक्टर्स फ्रम फिपीन अंडी नर्स फिपीन नर्सस् आर् नंबर वन इन द वर्ल यू गोट एनी कंट्री फिपीन नर्सस् आर् नंबर वन एंड एस्पेली फर् यूएस वी अबर्व मोर इंडियन डाक्टर्स and philippines are second to them okay so philippines is the easiest gateway to go to us also okay so worldwide this kunte philippines nurses lo chaala famous and in india lo chusukunte kerala nurses lo famous kada <laughs> and all right and alage uh, st paul university lo uh, ikkada hostel facilities ela untai and food facilities ela untai st paul university campus ochesandi 80 acres lo spread ayyundi adi totally completely clean and green campus tugigar of city lo untundandi बायस् की गर्ल की सपरेट हास्टल फेसीलिटी उयर कंडीशन हास्टल्स अंड एयर कंडीशन क्लास रूम्स अंदे विधा मन भारतीय विद्यार्थुल कोसम एस्पेषल इंडियन शेफ सौत् इंडियन शेफ मैं हईदराबाद फुड अब अवेलबल ओके सो एवरना फुड नच्चे लेकिन ना अट्मास्फिर् सैट कॉलेजों पिल वेल्लन तरह मल्ल नैन वन वे अंटे वाला परस्थित एला आलमोस्ट को फ्री पे चेसर कदा सो मेमईते अभी पिल की वे मुदे अरस्थित वीडियो द्वारा एवरना पेरेंट अल्ली चूसी रावान वी एंकरेज दम टू गो अं विजिट द कैंपस वेल्लक मुदे वाल प्रापर वास्तवा दगर रिटी वी वी नीड टू मोल दम अदो अडमिशन कोसम मैं वाल पंप का पिल मंच वैद्य विवल तो कूड़ा वैद्य विद्य ने इकड वातावरण इला उ फुड डेफिट इंटर उसे उम्मीद उ एंकंटे वी हेव हंड्रेड आफ स्टूडेंट कम तिंटर तक तिंटर सो फुड दंप्रमज़ का सो मुझे प्रिपेर वाल पिछले वेक मुदे प्री डिपारचर प्रोग्रम मल्लोसारे वाल इंडिविजुअल कौनसी फैनल इकड्ड वी अगेन ब्रीफ एव्रीथिंग इफ दे आर्टिस्फाइड दे वेंकटराव का नलगौंड नीचे वेंकटराव गुड ईवनिंग अंडी चपंडी वेंकटराव ग चाल मंदिर वेरे कंसलटेंटर एमसीआई की कोचिंग इस्ता यूसएमएल की कोचिंग इस्ता अलावे नमक एंकंटे दिस्ज ए प्रोफेषनल कोर्स वैद्य विद्य अने वाल वाल ने प्रोफेसर गईडेंस ने कॉलेज कोचिंग अनेमी उदी का अंदर तक वातावरण उ अड़ते यह विधा स्क्रीन टेस्ट पड़ता इप्ड यूसएमएल उ फर् एग्जापल यूसएमएल का मेडिकल कौन आफ् इंडिया टेस्ट का मन की मलिपल चाईस उ सिमलर पैटर्न वालू एडुकेशन ने वस्तार यूसएमएल मन की त्री स्टेजेस उठाएँ ना क्लीनिकल पारा क्लीनिकल क्लीनिकल मूड स्टेजेस उ यूसएमएल फस्ट इयर मेड कंप्लीट तरह वाल क्लीनिकल एग्जाम रायचु अदे विधा सैकंड इयर मेड तरह पारा क्लीनिकल मेड कंप्लीट तरह क्लीनिकल रायचुअन अभी यूएस थर्ड स्टेप यूएस स्टूडेंट फस्ट टाइम स्पेषल स्टडी पर्मट मेदार अड़क वेल्लन तरह फिफ्टी नई डेस्ट यूनर्सी दिन स्टूडेंट वीसा कन्वर्टी वन इयर वर को एव्री इयर दिन रेन्यू चुंट उ कवेडर्स सिक्स मेबर्स की कवेडर उ प्रोफेसर उ एव्री सिक्स मेबर्स कवेडर इस दट इज एक्सक्लूजिव फर् दम दाद प्राक्टिस सीनियर वन गईन इतू उ डिपार्टेंट प्राक्टिस बैकलाग्स उ फाइव इयर्स बट एवो बैकलाग्स उल्लायर दिन प्रासेस मेड बैकलाग् उठी थ्री सबजक्ट वर को नैक्स्ट इयर की वेलवे यूनर्सी मेजर अडवांटेजे सैमस्टर एग्जाम अन तरह तक मार्क सी फाइव इज द पासिंग रेटी मेडन की अरउंड फिफ्टी अला वे 
తక్కువ సెవెంటీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తే వాళ్ళకి రిమూవల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వెంటనే పెడతారు సో దే కెన్ స్టడీ అండ్ దే కెన్ పాస్ అందుకన్నా తక్కువ వచ్చాయి ఆ సెమిస్టర్కి సెమిస్టర్కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్లో వాళ్ళకి మళ్ళీ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తారండి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడతారు సో దే హ్యావ్ టూ చాయిసెస్ ఈ టూ అటెంప్ట్స్లో వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ దానికి అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు అండి ఒకవేళ టూ అటెంప్ట్స్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యి మోర్ దాన్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి మిగిలిపోయినాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇయర్ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఇయర్ రిపీటేషన్ ఫీజెస్ పడిపోతాయి అండి మళ్ళీ యాజ్ చీజ్గా పడతాయి అవునండి అవునండి అలాగే మెడిసిన్ కోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ సో ఒక్కసారి దేశం కాని దేశానికి వెళ్తే ఆబ్వియస్గా పేరెంట్స్ ఉండరు ఎవరు కేర్ టేకర్స్ ఉండరు ఖచ్చితంగా ఫ్రీడమ్ అనేది వస్తుంది అమ్మాయిలైతే ఏంటి అబ్బాయిలైతే ఏంటి అబ్బాయిలు అండ్ అమ్మాయిలకి మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఎలాంటి కొంచెం జాగ్రత్తలు వహిస్తారు పిల్లల విషయంలో మీరు అడిగింది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు ఫస్ట్ టైం కార్పొరేట్ కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంటి నుంచి కానీ బయటకు వచ్చి ఒకటేసారి ఫారెన్ వస్తారు డైరెక్ట్గా ఫారెన్ చాలామందికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఫస్ట్ ట్రిప్ ఫారెన్ ఉంటుంది అండ్ ప్రీ డిపార్చర్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ రెగ్యులర్గా కానీ మేము పిల్లలకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటామండి వాట్ ఆర్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆ ఏజ్లో కొంతమంది వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా కొన్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వీ గైడ్ దమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే నాట్ టు డూ దిస్ డూ దిస్ ఇఫ్ దే దే ఇఫ్ దే ఆర్ డీవియేటింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు అవర్ నోటీస్ మేము వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తాం ఇన్ఫామ్ చేయడం వరకు చేస్తారు అవునండి నేను అమ్మాయిల విషయంలో కూడా సేమ్ కేర్ తీసుకుంటారు అండ్ ఫిలిపీన్స్లో సెక్యూరిటీ వైజ్ ఎలా ఉంటుందండి పిల్లలకి ఫిలిపీన్స్ ఈజ్ వెరీ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే భారతదేశం నుంచి మనకి ఎక్కువగా వచ్చేది ఆడపిల్లలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు వెన్ కంపేర్ టు జెంట్స్ మెడిసిన్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది గర్ల్స్ వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫిలిపీన్ ఈజ్ అ వెరీ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అండ్ గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్ ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ కేర్ టేకర్ ఆల్సో అండ్ గర్ల్స్కి సో జనరల్గా మీ స్టూడెంట్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం జనరల్గా ఏమేమి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారండి ఇప్పటివరకు స్టూడెంట్స్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్కి ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ లెట్ మీ టెల్ యూ అండి అబ్బాయిలు కొంతమంది ఇక్కడ మనకి భారతదేశంలో అయితే ఏ విధంగా అయితే ఈ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఏ విధంగా అయితే చెడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయో ద సేమ్ అవకాశాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయండి అక్కడికి వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదు అనేది మన స్టూడెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ అని లైక్ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ భారతదేశంలో మనకు ఒక కాలేజ్ ఉంది కాలేజ్ సరౌండింగ్స్లో ఒక వన్ కిలోమీటర్లో ఎన్ని అయితే సిగరెట్ షాప్స్ అనుకోండి వైన్ షాప్ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ మీరు అనుకోండి ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఆ విధంగానే ఉంటాయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలా వద్దా అనేది స్టూడెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది జనరల్గా పేరెంట్స్ అండ్ వీ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ దెమ్ మా వీ ట్రై అవర్ డ్రైవర్ బెస్ట్ గైడ్ దెమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ని ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగించుకొని మంచి డాక్టర్గా వాళ్ళు బయటకు రావడానికి వీ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ దెమ్ అండి కొన్ని కేసెస్లో చెప్పలేము అది అప్ టు దెమ్ ఓకే అండ్ ఫిలిపీన్స్లో మెడిసిన్ చేయాలి అనుకునే విద్యార్థులు అసలు స్టార్టింగ్ ప్రైమరీగా వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వైద్య విద్య అనేది అండి ఫిలిపీన్స్లో మేజర్గా ఎక్కువ మనకి ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో ఉంటుందండి ఇక్కడ భారతదేశంలో లాగా మనకి ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ సిస్టంలో అలవాటు పడి ఉంటాం ఇప్పటి వరకు ట్రెడిషనల్ సిస్టంలో ఏంటంటే లెక్చరర్ చెప్తాడు పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు ఈ రన్నింగ్లో ఎగ్జామ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పీబీఎల్ సిస్టంలో వాళ్ళ లెర్నింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది మన యూనివర్సిటీ ఏంటంటే కొంచెం హైబ్రిడ్గా వాడతారండి అంటే కొంత టీచింగ్ చెప్పడము కొంత ఇది ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి లెక్చరర్ వాళ్ళకి టాపిక్ ముందే చెప్తాడు ఆ టాపిక్లో టెన్ మెంబర్స్ని ఒక గ్రూప్గా చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీవర్ గురించి చెప్పాడు అనుకోండి ఫీవర్ గురించి పలానా పలానా బుక్స్ వాళ్ళని చదువుకొని రమ్మని చెప్తాడు ఆ బుక్స్ వాళ్ళు చదువుకొని వచ్చాక నెక్స్ట్ డే దాని మీద గ్రూప్ డిస్కషన్ పెడతారు ఎవరెవరికి ఎంతవరకు ఉంది ఎవరైనా తప్పు చెప్తున్నారా కరెక్ట్ చెప్తున్నారా ఈ పది మంది విద్యార్థులు సేమ్ టాపిక్ని పది రకాలుగా ప్రమోట్ చేస్తారు సో అది అందరూ అక్కడ ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి వీ కెన్ గెయిన్ గుడ్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి అర్థం కానిది ప్రొఫెసర్ చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఏంటి దానికి ఏ విధంగా డయాగ్నోస్టిక్ చేయాలి ఏ మెడిసిన్ రాయాలి ఇఫ్ దట్ ఇఫ్ దట్
యూనివర్సిటీ నుంచి అప్గ్రేడ్స్ కూడా స్టూడెంట్ పేరెంట్స్కి కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి ఆ ఎగ్జామ్లు ఎలా ఉంది రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కూడా పేరెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కొంతమంది పిల్లలు భయపడే పిల్లలు కూడా ఉండొచ్చు సో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో పాటు ఉండడానికి ఏమైనా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తారు తప్పకుండా అండి పేరెంట్స్ వాళ్ళతో పాటు రావచ్చు వచ్చి ఆన్ క్యాంపస్ వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ త్రీ డేస్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అకామిడేషన్ అండి ఓకే వాళ్ళు ఆ క్యాంపస్లో ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్నవన్నీ చూడొచ్చు లిట్ దెమ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ సో పేరెంట్స్ కూడా రావచ్చు రావచ్చు అండ్ అలాగే స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఇది క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్ అండి మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్కి అదేవిధంగా కొంతమంది వాళ్ళకి సంబంధించిన బిషప్స్ దగ్గర నుంచి లెటర్స్ తీసుకొస్తామంటారు మేము వాటిని యూనివర్సిటీకి పంపిస్తామండి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏదైనా కన్సిడర్ చేస్తే దే విల్ హ్యావ్ స్కాలర్షిప్స్ అండి ఓకే అండ్ అలాగే ఫిలిపియన్స్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ మనం ఏమైనా అప్లై చేసుకోవచ్చా ఇన్సూరెన్స్ అప్లై చేయడం మ్యానిడేటరీయా ఫిలిపీన్స్ అనే కాదండి భారతదేశం నుంచి ఎవరు బయటకు వెళ్తున్నా ఖచ్చితంగా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోమని వీ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దెమ్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ మెడిసిన్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మనం చిన్న జ్వరం అని వచ్చి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల వరకు జ్వరానికి అవుతాయి సో మెడిసిన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ దేర్ సో వీ ఆల్వేస్ రికమెండ్ ద ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ టు గో విత్ ఇన్సూరెన్స్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ సో ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కట్టకుండా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయా ఎవరికైనా Yes, and we do have some past experiences. There is a lot of insurance company in the past 10 years. There is a lot of insurance company in the past 10 years. There is a small fracture in the beach. There is a lot of insurance in the past 20 years. There is a lot of insurance in the past 20 years. Okay. So, there is a lot of insurance in the past 20 years. Okay. So, there is a lot of insurance in the past 20 years. There is a lot of insurance in the past. మేజర్గా స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీ సలహా ఫిలిపీన్స్ కాదండి ఎక్కడైనా వైద్య విద్యను నేర్చుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రము డబ్బులు ఉంది కానీ వచ్చి జాయిన్ అయితే మాత్రం కుదరదు పేరెంట్స్కు కొంతమంది డబ్బులు ఉంది అనేసి తీసుకొచ్చేసి జాయిన్ చేస్తారు పిల్లవాడికి కూడా తను మెడిసిన్ డాక్టర్ అవ్వాలన్న ఇది ఉండాలండి దాంతో పాటుగానే అక్కడ యూనివర్సిటీ కరికులం సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉందో ఆ యూనివర్సిటీ చెప్పిన దాని వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ వెళ్తాను వాళ్ళు మంచి డాక్టర్గా అవుతారండి రైట్ అండి నేను అలాగే కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మూర్తి తిరుపతి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు మూర్తి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి చిన్న డౌట్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీలో సైన్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ లో సైన్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీనా అందరూ ఇంటర్మీడియట్ లో అన్ని గ్రూప్ లో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి బైపీసీ చేస్తేనే ఎలిజిబిల్ ఆ లేకపోతే ఏ గ్రూప్ చేసినా ఎలిజిబిల్ ఆ అని అడుగుతున్నారా అవునండి అవునండి ఇది బైపీసీ చేసిన వాళ్ళకేనండి బైపీసీ చేసి ఉండాలి అదేవిధంగా భారతదేశంలో నీట్ క్వాలిఫై ఉండాలండి రైట్ అండ్ అలాగే సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అండ్ అక్కడ చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి సెయింట్ పాల్ యూనివర్సిటీ ఏషియాస్ ఫస్ట్ మిషనరీ యూనివర్సిటీ ఆపరేటెడ్ అండ్ మెయింటైన్ బై నన్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండి ఇది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది తుగిగరావ్ సిటీలో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఏకర్స్ క్యాంపస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది a very clean and green campus university faculty has very experienced and they are service oriented and nuns and sisters guidance lo untaru kabatti service oriented viluvalato koodina vaidya vidyana nerchukone avakasham undi akkada unna libraries vachesi manaki top class library world class library facility undi adhe vidhanga labs kuda state of art technology the latest equipments unnayandi manakanna chaala advanced equipments so manchi library facility undi laboratory facility undi experienced faculty unnaru and the teaching curriculum is a uh, uh, international standard one of the top 10 university in philippines so we turn it in base cheskoni vaalla system lo manam follow avithe vaallu manchi doctors ay avakasham untundi right saint paul university lo mbbs chesthe akkade placements emaina vache chances untayi lekapothe ventane a course ayipena ventane india tirigi raavalsi untunda chaala mandi akkade pg chestam ani antaru gaani we strongly recommend them endukante vaallu appude vaidya vidyana complete chesi untaru ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ అయితే దాన్ని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అంటారు యాజ్ సూన్ యాజ్ దే కంప్లీట్ ఇండియాకి వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసుకొని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తీసుకొని పీజీ చేసుకోవచ్చండి పీజీ చేసుకోవడంలో కూడా అక్కడ మళ్ళీ రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి జనరల్గా పీజీ అనేది భారతీయ వైద్య విద్యార్థులకి ఫైవ్ కంట్రీస్లోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్ చేసిందండి యుఎస్ యూకే న్యూజిలాండ్ కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ
ఫిలిపీన్స్లో కూడా వాళ్ళు పీజీ చేసుకోవచ్చు కానీ సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఫెలోషిప్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ కంట్రీస్లో చేస్తే దట్ పీజీ ఈజ్ ఆల్సో వాల్యూడ్ అండి రేసిజం ఏమైనా ఉంటుందా రేసిజం ఏమి ఉండదండి చాలా ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ లవింగ్ పీపుల్ దే కేర్ ఆల్సో ఇండియన్స్ దే డూ ట్రీట్ దెమ్ వెరీ మచ్ చాలా రెస్పెక్ట్తో చూస్తారు ఓకే సో ఆ విషయంలో రైట్ అండ్ అలాగే హాలిడేస్ ఏమైనా ఉంటాయి వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఇయర్లీ ట్వైస్ ఉంటుందండి జూన్ జూలై అదేవిధంగా క్రిస్మస్ టైంలో లాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిలిపీన్స్ కంప్లీట్గా హాలిడే ఉంటుంది సో వాళ్ళు అప్పుడు ఇండియాకి రావచ్చు ఇండియాకి రావచ్చు అండ్ అలాగే తల్లిదండ్రులకి మీరు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని పంపించడం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అండ్ అది కూడా మెడిసిన్ చదవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సో తల్లిదండ్రులు ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అండ్ వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడు ఏదో అక్కడ ఉన్నాడు చదువుతున్నాడు అనేది కాకుండా కంటిన్యూస్గా ఈ వీక్లో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా పిల్లవాడితో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలండి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అవుతున్నాయి వాటిలో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది దాన్ని కూడా వాళ్ళు పిల్లలు కొంతమంది తల్లిదండ్రులకి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టో కాదో కూడా ఒకసారి మా యూనివర్సిటీ ఆఫీస్తో కూడా వాళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి అప్పుడప్పుడు పిల్లలు చెప్పేది బ్లైండ్గా నమ్మటానికి వీల్లేదు మీరు అనుకోవచ్చు మా అబ్బాయి చెప్పింది మేము నమ్మవా అని బెటర్ క్రాస్ చెక్ విత్ యూనివర్సిటీ ఆఫీస్ అవర్ రీజనల్ ఆఫీస్ ఇన్ ఎల్బి నగర్ ఎవరైనా పర్సన్ ఉంటారండి మధ్యలో కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ఎస్ ఎస్ అండి వీ డూ హ్యావ్ అవర్ కోఆర్డినేటర్ ఓకే అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా స్టూడెంట్ లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుందండి కానీ వీ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దెమ్ ఇన్ టు టేక్ దెమ్ దిస్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండి స్టూడెంట్ లోన్ తీసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మా యూనివర్సిటీ ఆఫీస్ ఇస్తుందండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా విషయాలు చాలా క్లారిఫై చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసన్న కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ రైట్ ఇది వాళ్ళ కెరియర్ టైమ్ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అట్లా దెన్ స్టేట్ టు నైన్ టు నైన్ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు